Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili Dostlar Selamun Aleyküm Aile Cumalar Cumamız mübarek olsun Allah Cuma'nın seyiz ve bereketinden Müstefid olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin Evet Antalya Kepes Mulla Gürani Camii'nin sevgili saygı ve muhabbetlerimle Şadralı'ndan Selamun Aleyküm Camiye doğru çıkacağız Merkezi sistemden Cuma vaazı dinliyoruz. Allahümme feteh aleyna ve rahmetik. Ya Rabbi rahmet kapılarını bize aç. Evet. Din görevlileri ve camiler haftası. Peygamber Efendimiz camiler ve tebliğ mevzuları işleniyor. Ve tepes kent haritası var burada. Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar sağ ol. Selamun Aleyküm. Mescid-i Haram. Selamun Aleyküm. Mescid-i Nebevi Medine'de. Mescid-i Aftar. Selamun Aleyküm. Hoş bulduk hayırlı cumalar. Mescid-i Aftar'ın adı özgürleştirdikleri için namazda özgürce kıldıkları zaman ölenlerini hafta da yapmış olacak. Bir de davet var, tebliğ 
var, o da Müslüman olmayan kimse. Dinimizde zorla Müslüman yapmak yok. Kendi özgür iradesiyle isteyerek insanların Müslüman olmaları yoktur. Yani bir bayi Müslüme baskıyla, kılıçla, silahla, ekonomik tehditle Müslüman yapılmaz. Yapılırsa Yüce Rabbimizin kardeşlerin dinlemezliğinde zorlama yoktur. Ve ikrah ettiğin ayetine muhalefet etmiş olur. Ama bu söz şöyle yanlış mı anlaşılır? Müslüman olmuş sizlere, şu anda camide bizleri dinleyen kardeşlerimize, dini terkinlerde bulunmak, haramlardan kaçınma uyarısında bulunmak, ibadetleri yapın demeyi de dinde zorlama yok diyorlar ki bu yanlıştır. Hep vurgularım. Şimdi eğitim hayatı başladı. Çocuklarımız, gençlerimiz liselere, üniversitelere kayıt oldu. Kayıt olduktan sonra devamsızlık yapanlara niçin devamsızlık yaptığı sorulduğu zaman kardeşim baskı yapamazsın, gideriz, gelirim, dilersen gelmem diyebiliyor mu öğrenciler? Diyebiliyor mu? Bir kimse alt yüz ehliyetiye tabi olup memur olduktan sonra niye mesaiye zamanında gelmedin diye amir sorduğu zaman kardeşim canım istediği zaman gelir, canım istemediği zaman gelmem diye biliyor Böyle diyen birisine ne deriz? Ne deriz? Ya bunu kapat çalışma deriz. Kardeşlerim, sizler şu anda toplumda Müslüman diyen insanların Hiçbir zaman başına tokmak kurarak zorla mı Müslüman yapıyorlar gibi? Kendi irade Müslümanız diyorsa Müslümanların temel üstümleri, temel esasları İslam'ın beş şartı diyoruz ya, imanın beş şartı. Aslında şöyle, imanın temel esasları. Şart deyince anlaşılmıyor. İman esasları nedir? İslam esasları nedir? Şehadet edilmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek var değil mi? Demek ki başka bir şey yok. Birinde kardeşlerim, daha önceki görev yaptığım yerlerde hocam dedi, ya bir Hristiyan diye birisi var dedi, Hataydı dedi, ya gel ona anlat da dedi, ya Müslüman olsun dedi. Çünkü hanımı duymuş, bir Müslüman gayrimüslim birisiyle evde olamaz, bir kadın gayrimüslimle evde kalamaz diye. Ya anlatmaya gittik, kısa kesiyorum. Ya hocam dedi, şimdi diyor ki ben İslam'a girersem oruç tutmam gerekecek, namaz tutmam gerekecek. Ya ben hayatta oruç tutamam. Ya ben zaten kadın yapamam dedi, yapmayacağım, beğenmediğim bir şey dedi. Kabul ediyorum deyip de daha sonra yapmam diyemem dedi. Ben tebrik ederim. Dedim ki adam zorla Müslüman yapamayız. Kardeşim adam orucu iyi görmüyor, namazı önemli görmüyor, yapamam diyor, yapmam diyor. Zorla mı Müslüman yapacağız? Dileyen iman eder, dileyen iman etmez. Ancak sonuçlarına katlanır. Sonuçlarına katlanır. İşte kardeşim, sizler iman ettiniz, Camileri imar ettin. Cami, kendi manası bir araya getiren, bütünleştiren demektir. Bakınız, şu anda camilerde çoluk çocuk, genç ihtiyar, amir memur, işçi işveren, zengin fakir, köylü şehirli bir araya gel. Biraz sonra saf tutacağız var namazında. Hiçbir protokol yok. Ön belli kişilere ayrılmış değil, ön saf. Her biri bir binanın tuğlaları gibi kenetleniyor. Ayrım yok. İşçi işveren amir memur. Cumhurbaşkanı da, başbakanı da, milletvekili de, belediye başkanı da, valisi de, kaymakam da, müdürü de bir işçiyle. 
Selamun Aleyküm. Bir kaçınca ne yapıyor? Yan yana omuz omuza geliyor. Namaza duruyor. Bir binanın çuvalar gibi kelepleşip bütünleşiyor. Yine bir tarağın dişleri gibi eşitleniyor. Artık mahirlik, memurluk, zenginlik falan kalmadı. Ne büyük bir şey. Bunu derin değil düşündüğünüz zaman caminin anlamı daha iyi anlaşılır kardeşim. Ve protokolün olmadığı tek mekan. Ve Peygamberimizin buyurduğu gibi yeryüzünde, şehirlerde Allah'a en sevimli mekanlar, camilerdir, mescidlerdir. Şimdi Allah'ın en sevdiği mekanlardasınız şu an. Değerlerini bilin kardeşim. Ama yetiyor yani. Allah'ın en sevdiği mekanlara melekler iner, tekileti iner, uzun iner. Onun karşısında onun kardeşim. Karşısındaki mi? Bu camiler ki, Kurtuluş Savaşı'nda en zor zamanlarda 15 Temmuz gecesinde o pandemi dönemlerinde bizim sığındığımız huzur bulduğumuz düşmana karşı mücadele hansimizin cihaz duygumuzun geliştiği pekiştiği mekanlar Dargınlığın bile geçerli olmadığı mekanda, icabında iki dargın kişi bile aynı safta yan yana gelebilir. Oluyor, olanlar anlattı. Yine bu mekanlar, siyasi düşüncesi, değişik görüşleri, her ne olursa olsun, hepsinin bir araya geldiği mekanlar bu kardeşim. Tek mekanlar. Bu camiler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devleti değil. Bu camiler milletimizin. Bu camiler müftülerin hocaları değil. Bu dinde ruhbanlık yok. Bu dinde hoca olduğu kendini kurtardın yok. Hristiyanlar gibi papaz olduğu kendini kurtardın başkalarının günahını çıkarıyorsun yok. Bu dinde esas Caminin görevlerinin, imamının, müftüsünün, vaizinin, müezzininin sorumluluğu daha ağır. Çünkü bu camilerin mihrabı mabettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıdır. Şu kürsüler onun mirasıdır. Şu minber bir okuldur, bir devlettir. O minber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyar kardeşlerin bir mirasıdır. Biz o mirası hakkıyla sahip çıkmamız lazım mı değerli kardeşler? Değerli müminler, camiler ve din görevleri haftası ve mevlidi nebi haftası dolayısıyla Antalya'mızda yapacak olduğumuz bazı, bazı programlar var onların duyurusunu yapmak istiyor. Pazar günü inşallah sabah namazı buluşmalarımız başladı. Tarihi Yekli Minare Camii'sinde dönemin ilk sabah namazı buluşmasını yapacağız. Başta kendiniz, hanımınız, çocuklarınız, eşiniz, komşunuz, hepimiz inşallah pazar günü sabah namazında Yekli Minare'de buluşalım. Camiler ve din görevler haftası münasebetiyle başladı. İnşallah Ramazan sonuna kadar devam edecek. Yine kardeşlerim, ayın dördünde önemli olanları kısaklamıyor. İstifa edeceğimiz programları iki perde değerli kardeşlerim e, kültür merkezinde Adem Beyaz'ı kültür merkezinde inşallah bir konferansımız olacak. Konferansa çok değerli iki hocamız geliyor. Geldiğinizde pişman olmayacağım. İyi ki gelmişim diyeceğiniz. O bir saatin sizin için çok anlamlı, çok belirli olacağını düşündüğü emin olduğum hocalarımız geliyor. Muhakkak hem kendiniz hem çocuklarını 4 Ekim Salı günü Erdem Beyaz'ın 
kültür merkezinde kepede saat 2'ne bekliyoruz kardeşim. Çünkü konferanslar 100 kitap okumuş gibi oldu. Yani bir hocanın 100 kitabından okuduklarının süzülüp süzülüp tebrik gibi hazır bir bir hak olarak size verildiği Salı günü. zaman günlerimiz konferanslar o konferansı da bekliyoruz. İnşallah. Bir de bir duyurumuz var, son duyurumuz. Bu duyurum Murat Paşa ilçesindeki camiler için geçerlidir. İnşallah Murat Paşa ilçesindeki camilerimizde Murat Paşa ilçesindeki yatılı Kur'an kuşlarımızda hafız eğitim gören Kur'an kuşlarımızın ihtiyaçları için yardım toplanacak değerli kardeşlerim. Yardım nasıl bekliyoruz? Camiler ve din görevleri haftası münasebetiyle Devleti Nebi haftası münasebetiyle şu muhabbetleri yaptıran, emek veren, göz nuru döken, bir turması olan, ayetli hak intihar eden kardeşlerimize Rabbim rahmet edilir. Yine bu muhabbetlerde görev yapan, ayetli intihar eden imamlarımıza, müezzinlerimiz de Rabbim rahmet edilir. Sağ olanlara da Rabbim, sağlık, sıhhat, afiyet insan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Merkezi sistemden boğazımız bitti. Rıza'nın Muhammediye'nin okunmasını bekliyoruz. Allah mübarek eylesin. Hata ve kusurlarımızda Yüce Mevla Sumağımızı, namazımızı, hayır ve sanatımızı kabul eylesin.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
حضرت رسول اکرم و نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افندمزن درنا صلوات شریفہ گترن لرن الہی آخر و آقبت لری خیر اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعزینی حضرت بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ روحی چند شاف و اہل ایمان و اہل اسلام نرواحی چند صاحب الخیرات و الحسنات نرواحی چند جامیمزین ایل تمرینden بو آنا قدر مدی و معنوی امی گچن جماعت olan و آخرت گچن کاردشلرمزین روحلاری چند şu anda hazır bulunan cemaatimizin hane halklarının sıkkat ve selameti için devletimizin vekası ordularımızın güvenlik gülçelerimizin ülkemizin muhafazası ve muzafferiyeti için hastalıklarımızın ve hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, boşlarımızın edası ve Allah rızası için El Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال فقال إنني من المسلمين صلح الله لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بأسط يتمم صالح الأخلاق صدق رسول الله عزيز ومحترم مسلمان Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, sayısız nimetler de sonatmıştır. Kainatı emrine vermiş, onu vahyin vahafeti kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice peygamberlerdir dermiştir. Bütün peygamberler insanlığa hakka, hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmıştır. Bu çağrı, bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı, kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula kul olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı, İlim ve irfanın, hikmet ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir, bu davete icabet eden kurtuluşa eler. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuşlardır. Allah'a çağıran salih amel işleyen, ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu ilahi çağrının son davetçisi en güzel temsilcisidir. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Buyuran Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imana ve güzel ahlaka davet etmiştir. Onun çağrısına kulak vermek, güzel ahlaki ve ahlaklanmak mümin için en büyük görevdir. Kıymetli Müslümanlar, onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabbimiz ey iman edenler, ruhu edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz buyurmuşlardır. Kurtuluşun yolu bu çağrıya kulak vermekten geçer. Kurtuluşun yolu Rabbimize kurluktan, ona secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçer. Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasakları rahat etmeden, helal ve haramı gözetmeden, ona her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir. Değer müminler, onun çağrısı iyilik ve takvayadır. <gülüyor> Rabbimiz ayet kelimesinde Estağfirullah, billah, bismillah ve ta'averu alel birri ve takva ve ta'averu alel ismi ve lukvel iyilik ve takvada yardımlaşın kötülükte ve düşmanlıkla yardımlaşmayın buyurmuşlardır. İslam, mahsa iyiliktir. Öyleyse iyi işler yapmalı. Yaptığımız işi iyi yapmalıyız. İyilik için bir araya gelmeli. İyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalıyız. Hakkaya ancak iyiler erişebilir ve iyiler yurdu olan cennete ancak iyiler gelebilir. Aziz Müslümanlar, onun çağrısı ve, ka ve kardeşliğidir. Rabbimiz ayet-i kerimesinde وَاَقْتَ سُمُوا بِهَبْ لِلَّهِ جَمِيَعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ı dikine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin buyurmuşlardır. Bizi bir adada, onu da topraktan yaratan Rabbimiz aynı inançta kalplerimizi aynı safta bedenlerimizi birleştirmiştir. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağrıya kulak verelim. İzzet-i secdede 
şerefi sadece Allah ve Resulü'nün yoluna ayıralım. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam'la, nezihtir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmayalım. Kıymetli Müslümanlar, 1 Ekim, 15 Ekim tarihler arası Mevlid-i Nebi haftası ile camiler ve din görevlileri haftası olarak birlikte kutlanacaktır. Başkanlığımız bu yılki temayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cami ve irşat olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanımaya, anlamaya bilhassa onun inşaat dertliği davet ve müstemmini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durup din hizmetine emek vermiş kocalarımızı Kadir Sinas hizmetlerimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği fedakarlıkları hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu haftaların aziz milletimizin ve İslam alemi için hayırlı olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze camilerimizi inşa, imar ve ihya eden cemaatimizden, din görevlilerimizden ahirete intihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Siz kıymetli kardeşlerimizi gerçekleştireceğimiz bütün faaliyetlere katılmaya davet ediyorum. Muhterem Müslümanlar, bayanlar için cuma namazından önce saat 11 sıralarında camimizde bayanlar için bazı nasihat oluyordu, beşeme günü alınmıştır. Bütün tamamlarımızı bayanlar davet edilir. Ela in aksedel kelam ve ebleğel nizam kelamullahi melkin azizül allem kemâ gâdallâhu tebârifü teâlâ bil kelam ve idâ gulâ kur'an müslimûle ve amsidu da'alim kur'anı te'âdü billâhi şeytânir racîm bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم İslam ve Müslümanlara yardım edin. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü terk eden kurum. Amin. Hey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Bizi cehennem azabından kurum. Hey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. إن الله يعمر بالعدل والإحسان بيتاء إذ القربى بينها عن الفحشاء والمنكر والجر يعظكم لعلكم تذكرون وخذوا ما يسير إلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى وحقق الله تعالى عدالته إيه أقرب أي يوم يأتي أبدا فناله أصدقه وشرك مشكل من هذا ودشنا في تصنيف ديا أبدا Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salati, hayya ala salati. 
حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر المسلمون بشر الله صفلا دولدرا بجنة مزادرا
فبدا تقبل منا الحكم بالله تعالى الفاتحه Kardeşlere. Böylece bu cuma namazını daha eda ettik. Allah hata ve kusurlarımızla, noksanlarımızla makbul eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Cennetini, cemalini cümlemize, cümle geçmişlerimize ikram eylesin. Cuma'nın feyiz ve bereketinden bizleri müstefil olanlardan eylesin. Tekrar gelecek cumada buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.